Well, hi everyone. Hope so. Everything is fine. Uh, well, we were discussing about process synchronization, right? Uh, last session we um uh classical problems ke upar discuss kar rahe the, theek hai? Previous tutorial mein aur abhi aaj hum jo hai unme se ek readers and writers problem hai. So previously humne uh the bound buffer producer consumer process ko bhi dekha, theek hai? Aur us problem ko aur सेकेंड हमने द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस किया राइट right? और आज हम जो है इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि वट इज दिस और इसके लिए आप किस तरह से हम मतलब दो डिफरेंट प्रोसेस है ना रीडर्स और राइटर्स इनको सिंकोनाइज करना तो कैसे सिंकोनाइज करें राइट अगेन डेफिनेटली हमने कहा जैसे प्रीवियस में भी कहा कि दिस एम ऑफ और जो है हमें हेल्प आउट करेंगे तो सेमाफोर को यूज करते हुए हम दोनों प्रोसेस को सिंक करेंगे तो उससे पहले कि हम इसके एल्गोरिज्म पे जाएं तो हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और कुछ क्राइटेरिया है कि जिसको हमने ड्यूरिंग द एल्गोरिज्म मीट करना होगा <coughs> तो उसके लिए हम देखते हैं कि अच्छा इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने से पहले भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोसेस का बेसिस स्ट्रक्चर था किसी भी प्रोसेस का तो उसमें हम कहते हैं कि एक एंट्री सेक्शन होता था और उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन है एंड देन एक्सिट सेक्शन होता था तो एंट्री सेक्शन की अगर बात की जाए तो एंट्री सेक्शन पे हम कहते हैं कि जी सेमाफोर पे हमने कहा था दो ऑपरेशन होते हैं एक वेट ऑपरेशन और दूसरा सिग्नल ऑपरेशन तो वेट ऑपरेशन पे हमने कहा जी एंट्री सेक्शन जो है ये ऐसे सेक्शन के जहाँ पे प्रोसेस की क्यू है ठीक है और दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन राइट तो यहाँ एंट्री सेक्शन में और जैसे ही हम कहते हैं कि जी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाता है मतलब मल्टीपल प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी एक को क्रिटिकल सेक्शन में साइन करते हैं तो यहाँ पे एंट्री सेक्शन से अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आता है तो उस टाइम पे हमने कहा कोई वेट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है प्रीवियस टूटोरियल में भी हमने डिस्कस किया तो यहाँ एंट्री सेक्शन पे वेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए कोई भी प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में आएगा और इसी तरह Uh, जब किसी यहाँ जब क्रिटिकल सेक्शन में आ गया एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो भी वर्क वर्किंग है जो भी उसका टास्क है उसने यहाँ पे आके बीइंग इन दिस क्रिटिकल सेक्शन वो उसने अपने पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है और जो सेमाफोर वेरिएबल की वैल्यूज वगैरह वट जो भी वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी प्रोड्यूसर का प्रोसेस था तो प्रोड्यूसर का प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहते हुए क्या करेगा उसने कोई एक आइटम प्रोड्यूस करना और जो कि बफर में स्टोर हो जाएगा राइट इसी तरह जो कंज्यूमर का प्रोसेस है तो कंज्यूमर के प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में रहते हुए क्या करना है किसी न किसी आइटम को कंज्यूम करना राइट तो वंस जैसे ही कंज्यूमर के प्रोसेस को एंट्री सेक्शन पे वेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्प आएगी करेगा तो यहाँ पे आके उसने पर्टिकुलर किसी एक आइटम को कंज्यूम करना और वो ठीक है यूटिलाइज करना है तो इसी तरह अगर रीडर के प्रोसेस की बात करें तो रीडर का प्रोसेस भी इसी तरह क्रिटिकल सेक्शन से वेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई करेगा वंस क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाई कर लिया जब तो वेरी नेक्स्ट उसने यहाँ बीइंग इन दिस क्रिटिकल सेक्शन उसने क्या करना है जी अपना जो रीडिंग का टास्क है ठीक है जो उसको साइन हुआ वो उसने परफॉर्म करना है इसी तरह राइटर्स की अगर बात करें तो राइटर प्रोसेस भी एंट्री सेक्शन से वेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ पे उसने क्या करना अपना पर्टिकुलर जो टास्क राइटिंग का है वो परफॉर्म करना है बीइंग इन दिस क्रिटिकल सेक्शन अगर हम डाइनिंग फिलोसफर्स की बात करें तो डाइनिंग फिलोसफर्स पे भी यह यही सीन है कि यहाँ एंट्री सेक्शन के आ, वेट ऑपरेशन जो सैम फोर के वो वो अप्लाई करते हुए परफॉर्म करते हुए क्रिटिकल सेक्शन में आएगा और उस टाइम पे वो क्या कर रहा था चॉप स्टिक्स को ऑक्यूपाई कर रहा था राइट अगर हम बात करें प्रोड्यूसर में तो प्रोड्यूसर क्या थी वो जस्ट बफर में जो है ना कुछ आइटम ऐड कर रहा था और यहाँ पे रिमूव हो रहा था कंज्यूमर के केस में राइट तो इसी तरह चॉपस्टिक्स जो है आपको पाई करके यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में आके उसने क्या करना है उसका प्रोसेस उसका टास्क क्या था एटिंग नूडल्स और पैकेट इज वट एवर द फूड इज राइट वो इसने भी इन क्रिटिकल सेक्शन उसका टास्क यही था उसने यहाँ पे एटिंग करनी थी रीडर है तो उसने रीड करना कुछ ना कुछ राइटर है तो उसने राइट करना एक्चुअल जो वट एवर द प्रोसेस इज कोई भी जितने भी हमने क्लासिकल प्रॉब्लम पढ़े उनमें जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में होना जब हम कहते हैं कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को ऑक्यूपाई कर लिया तो उस टाइम पे एक्चुअली वो एक ड्यूरेशन है कि जिसमें वो अपने पर्टिकुलर टास्क अपना जो पर्टिकुलर उसका 
جو بھی اس کو ٹاسک ملا اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے پرفارم کرتا ہے مطلب یہاں اس سیکشن کی بات کیجیے انٹری سیکشن یا ایگزیکیشن میں ایز سچ ایگزیکیوشن نام کی چیز نہیں ہے رائٹ ٹاسک ایگزیکیوشن جو پروسیس نے ایکچولی جو ورکنگ پرفارم کرنی ہے تو وہ کہاں پہ ہے کریٹیکل سیکشن جب کریٹیکل سیکشن آکوپائی کر لیا تب اس نے پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کرنا ہے مطلب ایگزیکیوشن یہاں کریٹیکل سیکشن میں مطلب وہ ٹاسک یا جو پروسیس کا جو رن ہونے کا جو پروسیس ہے ٹھیک ہے جو فنومینا ہے وہ یہاں پہ کریٹیکل سیکشن میں رہتے ہوئے ہونا ہے اینٹری سیکشن اور جیسے ہی وہ اپنے ایگزیکیوشن سکسیزفلی اور مطلب کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس سے ویری نیکسٹ کیا کرتا ہے جی وہ ایگزٹ سیکشن سے ایگزٹ کرتا ہے اور ایگزٹ سیکشن پہ کون سا سیما فور کا آپریشن پرفارم ہوتا ہے سگنل کا اور سگنل کیا کرتا ہے اس میں ایک انکریمنٹ کر دیتا ہے ویٹ آپریشن کے کیا تھا ایک ڈکریمنٹ ہوتا تھا رائٹ ویٹ تو مطلب زیرو ویلیو اگر ون تھی کریٹیکل سیکشن ویریبل جو شیئرڈ ویریبل سیما فور ویریبل اٹ واز شوئنگ کہ کریٹیکل سیکشن از اویلیبل اور جیسے کریٹیکل سیکشن آکوپائی ہوا تو ساتھ ہی وہ مائنس ون کر کے ویٹ آپریشن سے پھر کریٹیکل سیکشن میں آتے ہی ویلیو کیا ہوگی زیرو ہوگی سیما فور ویریبل کی میوچل ایکسکلوسو جو ویریبل ہوگا اس کی ویلیو زیرو مطلب کریٹیکل سیکشن آکوپائڈ اور جیسے ہی سگنل ایگزٹ سیکشن سے ایگزٹ کرے گا آفٹر ایگزیکیوشن آفٹر کمپلیٹنگ دا ٹاسک ایگزٹ سیکشن سے سگنل کا آپریشن پرفارم کرتے ہوئے ایگزٹ کرے گا تو سگنل کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی سگنل ایز سگنل پلس ون لیکن ایس ایز ایکل ٹو ایس پلس ون اور اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کے فنکشن کو اگین کال کریں تو ویٹ کا فنکشن کیا تھا جی ویٹ اگر بات کریں ویٹ کی تو دیٹ واز سم تھنگ لائک وائل ایس لیس اور ایکول زیرو دین ڈو آپریشن ایلز کیس میں مطلب وائل اگر کنڈیشن ٹرو نہیں ہوتی تب کہتے ہیں کہ جی ایس از ایکول ایس مائنس ون یہ کہتے ہیں اور سگنل کے آپریشن کی اگر بات کی جائے تو ہیو کم از اے سگنل آپریشن سگنل آپریشن اوور سیما فور ویریبل ایس اس میں سمپلی ایس از ایکول ایس پلس دس ون تو یہ ہمارے پاس آپریشن تھے ایکچولی جو یہاں پہ پرو تو جی اگر انیشلی ہم کہتے ہیں کہ وہ میوچل ایکسکلوسو ویریبل ہے کوئی رائٹ تو یہ دونوں پروسیس کے درمیان کامن ہے شیئرڈ ویریبل ہے شیئرڈ ویریبلس کو ہم میوٹ ایکس نارملی نام دے رہے تھے رائٹ تو اس میوٹ ایکس کی ویلیو اگر ہم کہتے ہیں ون ہے تو یس ون مینس وٹ میوٹ ایکس لیس اور ایکول زیرو تو میوٹ ایکس کی ویلیو کا ون تو ون لیس اور ایکول زیرو کنڈیشن فالس اگر تو یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو یہ تو نہیں چلنا اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈیٹ میں کیا تھی میوٹ ایکس از ایکول میوٹ ایکس مائنس ون تو ویلیو کیا ہوگی زیرو اور جب ایگزٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اگین کیا گیا زیرو پلس ون تو وہ ایک انکریمنٹ بھی ہو جاتا ہے ایگزٹ سیکشن سے ایگزٹ کرتے ہوئے اگین میوٹ ایکس کی ویلیو کیا ہو جائے گی ون اور دیٹ واز شوئنگ وٹ کریٹیکل سیکشن از اویلیبل ٹو فار ادر پروسیس کے وہ آکوپائی کر سکتے رائٹ تو اس کے لیے تو جی ہم نے اس کو جسٹ ری کال کیا جی تو یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی پروسیس ہے جتنے بھی ہم نے پرابلم کی ہے ان میں ہم نے دیکھا جو بھی پروسیس ہے سارے انٹری سیکشن میں ایکچولی کیا کر رہے ہیں کریٹیکل سیکشن کے لیے سیکھ کر رہے ہیں کریٹیکل سیکشن کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہاں اس سیکشن کی اگر بات کی جائے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ریکویسٹنگ ریسورسز ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں ریکویسٹ ریسورس پروسیس یہاں پہ جو بھی پروسیس ہوگا ریسورس کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر ایگزٹ سیکشن کی بات کریں تو وہ پرٹیکولر ریسورس کو ریلیز کر رہا ہو ریسورس مینز ورڈ وہ وہ سیما فور ویریبل ٹھیک ہے سیما فور ویریبل کے لیے کیا ہو رہا ہے شیئرڈ میموریز ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وہ مجھے مل کریٹیکل سیکشن میں انٹر ہو کے وہ اس کو اس کی ایکسیس مل جاتی ہے گرانٹ مل جاتی ہے اسی طرح ریلیز ریسورس وہ پرٹیکولر ویریبل کو کیا کرے گا سیما فور ویریبل کو یا وہ ریسورس کو کیا کر دے گا ریلیز کر دے گا اس کو فائن کہ آئی ہیو ڈن مائی ٹاسک اور ریسٹ ادر پروسیس کین ایکسیس دس اور اگر کریٹیکل سیکشن کی بات کی ہے تو یہاں پہ ایکچولی کیا ہے وہ پرٹیکولر سیما ریسورس وہ پرٹیکولر سیما فور ویریبل وہ پرٹیکولر کریٹیکل سیکشن کے اندر جو بھی وہ جو شیئرڈ میموری ہے اس کو ہم ریسورس کا نام دے رہے ہیں تو وہ اس کی ایکچولی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے بینگ ان کریٹیکل سیکشن پہ یہاں پہ رہتے ہو تو انٹری سیکشن میں کیا ہو رہا ہے جی ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ایکزٹ سیکشن میں 
उन पर्टिकुलर रिसोर्स को रिलीज कर रहे होंगे जो शेयर्ड है और क्रिटिकल सेक्शन में क्या उनकी यूटिलाइजेशन तो एक्चुअल जो अगर हम बात करें रनिंग की एग्जीक्यूशन की तो वो एक ही सेक्शन है दिस वन ठीक है चूज रिसोर्स वाला जो और फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको भी रिलीज कर देते हैं होपफुली आप याद रखें तो ये हमारा एंट्री सेक्शन था ये एग्जिट सेक्शन था और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन अब जहाँ पे आ, अगर यूज रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल रनिंग तो यहाँ पे हो रही है ना एक्चुअल जो रनिंग है वो यहाँ पे हो रही है राइट एक्चुअल रनिंग तो रनिंग जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है रनिंग प्रोसेस है राइट यहाँ पे रनिंग में है कोई भी प्रोसेस है तो रनिंग स्टेट में है राइट ओके अगर तो वो रीडर प्रोसेस है तो हम क्या कहेंगे जी उसको रनिंग रीडर और अगर राइटर प्रोसेस है हम क्या करेंगे जी रनिंग राइटर रनिंग रीडर या रनिंग राइटर इसी तरह कंज्यूमर प्रोड्यूसर कंज्यूमर है तो रनिंग प्रोड्यूसर रनिंग कंज्यूमर राइट तो यहाँ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है हमारा रीडर्स और राइटर्स पे चल रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे रनिंग रीडर या फिर रनिंग राइटर जो भी जिसने भी क्रिटिकल सेक्शन आपको बाय किया हो तो इसको हम नाम दे रहे हैं एक्चुअली समथिंग लाइक रनिंग रीडर दूसरा रनिंग राइटर समथिंग ठीक है तो यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो रनिंग रीडर नंबर ऑफ रनिंग रीडर्स और नंबर ऑफ रनिंग राइटर और अगर बात की जाए इन स्टेट की रिक्वेस्ट रिसोर्स की या रिलीज रिसोर्स की तो रिक्वेस्ट रिसोर्स में भले वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो भले रनिंग में नहीं है ठीक है बट एक्टिव तो है ना ठीक है वो रनिंग में नहीं है तो एक्टिव में तो है ना तो हम ये कहेंगे थी यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो एक्टिव स्टेट में है इसी तरह एग्जिट करते हुए भी अगर कोई प्रोसेस है एग्जिट करना चाह रहा है किसी क्रिटिकल सेक्शन से तो वो भी एक्टिव स्टेट में और अगर रनिंग में है तो वो भी डेफिनेटली एक्टिव तो वो भी है ठीक तो तीनों स्टेट में प्रोसेस एक्टिव जरूर है ठीक है अगर यहाँ पे कोई रीडर की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्टिव रीडर और इसी तरह एक्टिव राइटर यहाँ पे भी सेम एक्टिव रीडर और एक्टिव राइटर ठीक है यहाँ पे भी हो सकता है एक्टिव हाँ यहाँ पे हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो एक्टिव जरूर है बट चूंकि वो रनिंग में भी आ जाता है तो यस तीनों स्टेट्स एक्टिव हैं तीनों स्टेट्स में तीनों सेक्शन में कोई वे ओवर द प्रोसेस इज आइर एंट्री सेक्शन आइर इन क्रिटिकल सेक्शन आइर इन रनिंग सॉरी एग्जिट सेक्शन तो यहाँ पे प्रोसेस तीनों स्टेट में एक्टिव जरूर है बट देर इज वन स्टेट देर इज वन सेक्शन जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस या एवर रनिंग स्टेट में ही होगा मतलब जो कोई भी प्रोसेस आइर रीडर है आइर राइटर है यहाँ पे है तो इट मीन तो वो रनिंग में है तो इसलिए रनिंग रीडर और रनिंग राइटर तो ये चार टर्म्स हैं जी एक्चुअली तो ए आर मीन्स बट एक्टिव नंबर ऑफ रीडर आर आर मीन्स नंबर ऑफ रनिंग रीडर्स ए डब्ल्यू मीन्स एक्टिव राइटर हार्ड मीन नंबर ऑफ रनिंग राइटर्स अगर ये चार टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो नेक्स्ट जो हम एल्गोरिदम करने वाले हैं उसमें इसका यूटिलाइज होना है अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग है तो जस्ट डेफिनेटली हम एल्गोरिदम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे बिफोर गोइंग टू वर्ड्स एल्गोरिदम हमें ये करेक्ट क्राइटेरिया है इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इन चीज़ों को हमने लुक आफ्टर करना होगा ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग आर कोड राइट तो इन इस क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है जी स्केजलिंग ऑफ वेटिंग प्रोसेस वेटिंग प्रोसेस को किस तरह से स्केजल करना होगा इसको मेक शेयर करना होगा इसमें ये ख्याल रखना है कि एक्टिव नंबर ऑफ रीडर्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल रनिंग रीडर्स राइट यस अंडरस्टूड है रनिंग रीडर हमारे पास क्या होगा एट ए टाइम एक ही होगा और एक्टिव रीडर जो है एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है मतलब दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस और इससे अगर ज्यादा हो सकते हैं काम नहीं हो सकते ये कंडीशन यस इस चीज को मीट करना होगा एल्गोरिथम में कोड में क्या रखना होगा 
और डेफिनेटली बोथ टर्म्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल जीरो मतलब रनिंग मतलब माइनस में तो हो नहीं सकते यस जीरो मैक्सिमम क्या जीरो हो सकता है या फिर वन टू थ्री यही हो सकता है तो माइनस में नहीं हो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल जीरो इसी तरह एक्टिव नंबर ऑफ राइटर्स जो है यस देर कैन बी मल्टीपल प्रोसेस इन द वेटिंग क्यू देट आर रिक्वेस्टिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन और कोई एक ही क्रिटिकल सेक्शन में आएगा अंडर यूटिलाइजेशन आएगा ना कि रनिंग राइटर एक ही होगा तो अगेन ये कंडीशन भी इसका भी ख्याल रखना होगा ड्यूरिंग द एल्बरिथम ड्यूरिंग द कोर्ट एक्टिव नंबर ऑफ राइटर्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल नंबर ऑफ रनिंग राइटर्स एंड बोथ मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल जीरो क्राइटेरिया नंबर टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ रनिंग प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस है उनको आपस में किस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूजन वे में एग्जीक्यूट करना है उनके दरमियान म्यूचुअल एक्सक्लूजन को किस तरह से मीट करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रनिंग रीडर्स मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो मीन्स वट रनिंग रीडर अगर ग्रेटर दैन जीरो है तो इट मीन्स देयर इज सम प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन जो कि रनिंग में है रनिंग रीडर और कौन सा रीडर अगर रनिंग रीडर ग्रेटर दैन जीरो है और साथ में हम कह देते हैं रनिंग राइटर भी ग्रेटर दैन जीरो ऐसा पॉसिबल नहीं दोनों इसका मतलब क्या हुआ रनिंग राइटर मतलब राइटर प्रोसेस भी रनिंग स्टेट में है रीडर प्रोसेस भी रनिंग स्टेट में दोनों क्रिटिकल सेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता मतलब एंड और फाइन अंडरस्टैंडेबल है बट एंड के इसको हमने निगोशिएट करना है कि रनिंग रीडर भी और साथ में रनिंग राइटर भी कोई एक हो ठीक है मतलब ग्रेटर जीरो मतलब एक ही एक से ज्यादा तो वो पॉसिबल नहीं है मतलब एक भी पॉसिबल नहीं है कि एक मतलब रनिंग रीडर भी हो और रनिंग राइटर भी हो तो इस इस चीज को हमने करना है कि जी दिस शुड नॉट हैपन ऐसा हो कि लाइक रीडर भी रनिंग में और राइटर भी रनिंग में तो इसको हमने अवॉइड करना है तो वो हम सेमाफोर वेरिएबल के थ्रू म्यूचुअल एक्सक्लूजन का वेरिएबल जो लेते हैं शेयर वेरिएबल उसके थ्रू हम रनिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कि एट ए टाइम एक ही होगा राइट थर्ड क्राइटेरिया क्या है जिसको हमने मीट करना है कि डेड लॉक ऑफ एक्टिव प्रोसेस डेड लॉक स्टेट अक्कर नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल रनिंग रीडर हम कहते हैं जी कोई नहीं है जीरो मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपको पार्ट नहीं है बाय द रीडर प्रोसेस एंड रनिंग राइटर राइटर प्रोसेस से भी क्रिटिकल सेक्शन आपको पार्ट नहीं है ठीक है दोनों ने ऑकोपाइड मतलब इट मीन क्रिटिकल सेक्शन फ्री है एम टी है अनऑकोपाइड है एंड और साथ में ये भी कंडीशन लगा रहे हैं कि एक्टिव रीडर इज देयर और आर देयर मतलब एक भी हो सकता है एक से जब मतलब ग्रेटर दैन जीरो जीरो नहीं है एक्टिव रीडर्स या फिर राइटर कोई दोनों में से कोई और लगा दिया फिर एक्टिव रीडर यहाँ पे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्रिटिकल एंट्री सेक्शन में फॉर क्रिटिकल सेक्शन और या फिर राइटर प्रोसेस इन दोनों में से कोई हो और रनिंग में भी नहीं है कोई यहाँ पे हमने कहा रनिंग में कोई नहीं है और देयर आर सम प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस आइदर इट कैन बी रीडर और इट कैन बी राइटर दिस अप्लाइज वर्ड अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर उन उन ये जो एक्टिव है इनको मिलना चाहिए ना रिसोर्स मिलना चाहिए यूज करे या रिसोर्स क्रिटिकल सेक्शन इनको असाइन करना चाहिए तो देर मस्ट भी हम कहते हैं कि दिस एम्प्लाइज मस्ट लाइक कोई ना कोई रनिंग रीडर अगर रीडर एक्टिव है तो रनिंग रीडर और अगर राइटर है तो या दोनों में से जिसको भी करना है तो और लगा दे इसको या इसको विद इन अ फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन के लिए है ना इसको असाइन हो जाना है क्रिटिकल सेक्शन और अगर करेंगे तो यस हम डेड लॉक स्टेट में नहीं जा रहे डेड लॉक स्टेट से अवॉइड कर रहे हैं एक्टिव प्रोसेस को वेट पे नहीं रख रहे तो फोर्थ क्राइटेरिया का जी राइटर विल हैव द प्रायोरिटी ओवर रीडर्स राइटर को प्रायोरिटी देनी हो रीडर पे वेल तो ये था जी ओवरऑल हमारा जो क्लासिकल प्रॉब्लम रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम अंडर प्रोसेस सिंकोनाइजेशन और उसमें हमने टर्म्स को समझा के एक्टिव नंबर ऑफ रीडर क्या है रनिंग रीडर क्या है एक्टिव राइटर्स एक्टिव रनिंग राइटर्स और ब्ला ब्ला और करेक्टिंग क्राइटेरिया जिसको हमने कोड में लुक आफ्टर करना होगा राइट तो हम अपने नेक्स्ट टोरियल में एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं रीडर एंड राइटर्स प्रॉब्लम का कीप वॉचिंग गुड बाय